ben Noortje en uh, ik wil deze keer uh, dat eigenlijk alle roze plukjes eraf gaan. Ja. Dus, uh, Noortje wants all the pink uh, colors out of her hair. So she, she will have a totally short hairstyle. And you also want it in your natural colors totally or just... Yeah, yeah. because um, I don't really like it when um, my hair grows out and then you have these weird... Dark. Darker, lighter colors. Yeah, yeah, so. yeah. Okay, so you have will have a pure hairstyle. Yeah. Based on just your wonderful skull and the, the, <laughs> the lines of your skull. We well, turn for you and the rest of the world to show how your hairstyle is now because the last time you were here was about uh, a month, six weeks ago or something like that. And still it's in, a little bit pink. Not much, but a little bit. Mm -hmm. Thank you. Uh, as you alles eruit wil, yeah. dan heb je een nou, nog niet eens een centimeter haar. Oké, okay, maar in, ik wil, ja. Yeah. Marlijn heeft het echt ultra, ultra, ultra kort. Ja, yeah, zoiets. Oké, okay. nee, dat is goed. Dan. Niet zo kort, maar. Nee, ik, ik, we laten het nog steeds een kapsel zijn. Dus je hebt nog wel een puntje erop zitten. Ja, yeah, als het dan geverfd wordt, misschien iets donkerder. Okay. Dan vind ik dat wel mooi. We are talking about the state of the color and uh, how much length she has. Because her outgrow is about uh, something less than a centimeter. So if you want to get rid of all the color, it's totally short. It's about a centimeter is nothing. No, so I think it's good to hear that it's not so super short. Yeah. Goed toch wel, yeah. It grows back. She's still talking in Dutch. Oh, sorry. <laughs> no, it doesn't matter. <laughs> Well, I st start with cutting. I can always take a clipper and clipper it off. So, just going to play with hair. Of course, I start with wetting hair. And when you wet the hair, you see that there is still a little bit pink color last uh, lasted uh, for six weeks. Especially the covered parts still have color. This was a color of raw hair. These are the colors uh, we did last time. It was this color? It's a nice perch rose, and uh, yeah, it's wonderful. It still is wonderful. It's from raw hair. Okay, let's start on top, lifting the hairs up. Just try to find nice lines. Nice thing I, I think on her is because she is nat a natural beauty. The pureness of hair is also wonderful when it's a strong short hairstyle. You don't need a lot of hair to be beautiful with it. <laughs> well, I do like a long hair on myself as mm -hmm. well, but um, if um, like the really long hair makes me really dull like. Mm -hmm. so. I think short hair looks even more creative because you're mm -hmm. uh, yeah, having creative uh, school, mm -hmm. doing uh, art studies. So yeah, it's nice to do something more than just be a girl with long hair. Yeah. Het wordt al mooi zeg. Every time lifting the hair up with a scissor. And connect them to the hairs I just cut. If 
kunt wel mooiste lijnen mooi zacht zijn. Mm -hmm. Dat het bij jou mooi staat. Het past ook mooi bij jouw zachte huidskleur en zo. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Ook met de stijl die je doet met kapsel. Ja. In between we're still talking Dutch to each other because we are Dutch. I told her that I think that uh, nice soft lines suit her very well because she has nice soft pink colored skin. And I think then that when the hairstyle is too hard, it don't suit her very well. It's a good practice for my skills. Scissor over comb. And how I love my scissors when I do this. Huh. Tools are very important for a hairdresser. And now I can show you the difference between both sides because very interesting how they look because this side she has still long hair, so it looks long. And once she turns to the other side, it's very feminine short. Hoe mooi dat staat? Hoe puur. Ik denk de film ook maar zo noem. Pure. De film is ook wel leuk om te doen. Zo grappig. Go to the other side, can lift the hair up. On top I use a point cut technique. Just to make the hair a little bit more playable. And my comb is very important in this way of cutting because it pushes on the hairs and set them straight up so I can connect them to each other but because I don't use my fingers to guide them. I wouldn't dare <laughs> if I cut this fast. I think I will lose my fingers then. I should the tempo with the fingers of my pack. No, no, it's very angry. Wetting in between. Geven dat knippen. Ik heb heel veel mensen hier dus dat kijken als ze ziek zijn en knippen. Om rust te vinden. Oh, ik vind het juist heel fijn als mensen aan elkaar zitten. Nee, maar ja. ik bedoel dan mensen die ziek zijn aan thuis. Ah. En dan gaan ze filmpjes zitten kijken om op die manier rust te vinden in, uh, in wat ze zien. Ze vergeten gewoon dat ze ziek zijn. And bring in the color that laying beneath it by super yeah, small slice techniques. So you can look into the, the colors she has, her natural color, and take away a little bit of the, the hair that's laying on top of it. 
So a natural color will be visible for us. And I love slicing. It makes doing hair very creative. Now I work the sides up to the line I cut on top. Het staat hier al mooi. Mm -hmm. Heel mooi zacht. Ik denk dat dat wel eigenlijk prima is als we die slice techniekjes er zo in zetten. Gewoon heel mooi is omdat je dan heel zacht in die dieptes kijkt. Kijk, je kunt overal nu de natuurkleur zien. Dat is, uh, ja. Het is echt wel heel mooi zacht dan. Ik heb een very small slice techniques. No not hard lines in this line. And I like to switch between the upper hair and, and the under lines because when you focus too, too much on one line, it's not good for your eyes. So I want to, to sometimes go to the upper side and do something like this and then go back because then I see more what I did when I just watch at what I'm doing. I get a, 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 yeah, a picture of something that doesn't move. So I want to get movement in it, so I travel sometimes to other places in the hairstyle to get a new focus on the things I do. The same as you do when you take some distance from the hairstyle, you can better see what you did. And the same when she makes a painting or something like that, you have to get some distance to see what you do, otherwise you don't see it. I can know, I make paintings also. <laughs> Clean the side views also with my scissor. Take the fine part of my comb and lift the hairs up so I can make it also soft. Not more, yeah? Mm -hmm. Do the same on the other side. Nou, ik ben benieuwd of we jullie op school nog wat gaan doen. Ja. Die meiden wel aan het proberen. Wordt mooi, hè? Mm -hmm. Hier, kijk, hier kun je het beter zien. Oh, ja. Zie hoe mooi zacht het is. En zie hoe dat die techniekjes, hoe leuk het is dat je overal die dieptetjes krijgt. Ja. Want daardoor wordt het juist een heel creatief. En dan word je net een beeldhouwwerkje. Mm -hmm. In plaats van een plat kleurtje. Ja.
Het is wel heel mooi. Ik denk dat dit eigenlijk voor jou nu echt wel kort genoeg is. Ik vind het heel puur. Ik weet het nog niet. Nee, ja, misschien goed, maar ik het nog wel ja, met Tom Duizen van kort. Maar het lijkt heel hard, hè, Tom Duizen kasten. Ja, maar ik weet niet. Ik vind het ook wel lekker. Maakt niet uit. Ik kan daarna. Ja, ik maak eerst deze en dan gaan ja, we daarna dus door het goed. andere maken. Maar die is fijn. Ja, ik heb een vriend van mij die... Uh, het is zijn hoofd altijd kaal, maar dan gaat hij dat op school doen, vraag ik of ik dat doe. Mm -hmm. Want dan zou ik een ander meisje bij mij op school die het een keer gedaan en dat die allemaal van die happen uit Ja, ja, ja het is veel moeilijker dan je dat denkt. Dat dacht ik echt van, nou. Ja, het is echt, het lijkt makkelijk. Talking about uh, cutting with a clipper, that it, is, it looks easy, but it's very difficult to make nice soft lines with it, and uh, not hard lines. And there's always parts that stick out because a lot of people don't watch what the hair does in lay, that laying beneath it. So then you don't see uh, what happens there. So you have to watch where you're going. Always, always in the opposite lines. Ik zou af en toe ook wel zo'n heel kapsel erover willen zetten, dat lijkt me ook wel leuk, gewoon alles. <laughs> Best leuk. Kijk wie er dan kijkt. Nu knip je een kleine stukjes eruit, ja. Zelf vind ik altijd alles mooi, dus wat dat betreft zou ik het liefst alles willen laten staan. Uh -huh. Ik vind namelijk alles mooi om naar te kijken. Coming on the center line of the skull, on the back. Go around the crown. Every time, go in about uh, a centimeter. Under the line I just cut. I can't put in some slice techniques. To make it more creative. Ja, super leuk dat je er bent. Echt fijn. Ik vind je energie mooi. Als mensje. Ja, dat krijg ik vaker te horen. Dat mensen zeggen, oh, ik word het zo rustig als ik. Ja, je, ja, je bent inderdaad ben. heel rustig. Ja. Maar dat is juist ook heel mooi, hè? In de middelbare school werk ik altijd naast uh, de jongens met ADHD neer. <laughs> Dat is een soort medicijnplantje. Yeah. Nou, het zal best helpen, denk ik. Ja, ze Want jouw energie is niet zo dat je zegt van nou, we gaan over nek springen. Nee. nee. We gaan naar het hek kijken. Maar dat ook niet. Ik kan ook wel impulsief zijn. Ja, geloof ik wel. Maar nee, maar het is ook goed dat je dat hebt. Want... Dat zou niet goed zijn als je helemaal niks had, zeg. Dan werd het wel heel sloom. Hm. 
Again, wetting in between. I love to cut short hair with a little bit moist on it. It don't have to be wet because then it sticks together. And now it just holds the hair together, but not in thick parts. Maar dit is wel heel erg uh, hypnotiserend dat knippen zo. Dat tjap, 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 tjap. Het is een lekker geluid. Dus dat zou ik bijna willen opnemen en dan op de achtergrond als een soort ritme mee laten spelen. Want het nadeel van YouTube films maken is altijd dat je zonder muziek, zonder iets moet werken. Oké, nou hebben we dus kapsalon, maar als je dat niet hebt. Ja, dan heb je helemaal geen geluid op de achtergrond. Dus hier is op maandag, dan is het echt super rustig hier. Mm -hmm. Het is wel heerlijk soms, maar het is ook wel eens heel vermoeiend. Vooral om een ritme te vinden. Mostly with her, the, the, the first time I did her hair, we also had something uh, in twist. We first wanted to go to blonde and then we decided to get to pink. And now we're also going in this line because I think we're first going to cut this line. And maybe she goes for a clipper short, but I first want to cut this because I think this is the most creative hairstyle. But I also show you when she goes for clipper short, I show you that also in this video. Because I think you are, yeah, have the right to see that. And also to see the difference when she does that between the both hairstyles. For me as a hairdresser, this is more art. And beauty as a hairstyle. But it's not to influ influence her, just for myself, talking for myself. Zit je nog goed? Ja. Yeah. Even wennen, heb zo'n paardenzadeltje. Nou, well, ik heb paard gereden. Oh. Apart, maar... Ik ben blij dat je nou stil zit. <laughs> Ik heb wel een neiging om een beetje onderuit gezakt te zitten. Oh, je hebt een holle rug een beetje. Ja. Ja. Niet zo goed hè. Nou, for so far, this hairstyle is ready. So I just clean up the contours and then this is ready. I'll show you this first. What a fine comb. I clean the contour line, that I do with my small clipper because it makes life a lot easier for me as a hairdresser. Clean up the contour line and the nape lines that are not clean, I clean up. Also with the clipper it's easier to go around the ears. Ik denk dat ik dit wel in één keer gewoon helemaal erop kan zetten, deze film. Dat is hier wel interessant. Mm -hmm. Maar ik denk altijd dat ik heel lang aan het werken ben, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik werk altijd heel snel. Met heel veel passie.
travel the same way back just to control the lines Dat is allemaal in een werkdag van uh, 30 uur. Nou, for so far, this hairstyle, so I blow this with the, with the blow dryer and then I show this also in photos and then we decide if we do more or not. Now blow out also the small hairs that are still laying between it. <laughs> it comes a lot off because slicing techniques, the hairs lay between and don't go out of the hair. And on this hairstyle, when I sh before I show you that, I use only a little bit oil of Lanza to create the movement again into the hairstyle. Now the hair is about uh, one centimeter long, not more than that. Mijn oren dan altijd zo in één keer zo. Oh, je hebt prachtige oren. Ja. Echt wel, super mooi zijn ze. Ik vind oren zulke creatieve dingen. <laughs> zo gaaf. The only thing I'm using now is uh, oil of Lanza. I just uh, yeah addicted to that product because I love the shine of it. I love the the power it gives to the hair. And how it smells because I love the smell of this product. It's a so feminine smell. I, I smell flowers, I smell beautiful oils. Yeah, and peace. Especially peace. Now, first make photos of this hairstyle, and then we decide if we, if it goes shorter than this. Ik moet zijn werk photoshoppen, dat is veel lastig. Ik ga je dadelijk ook eens met de spiegel laten zien met van achter eruit zit. Oké. Okay. Oké okay, love, wil je show you this hairstyle to the world? By turning around. En voelt het een beetje fresh up? Mm -hmm. Ja. Oké, okay. dank je wel. How does it feel? Really soft. Yeah. Yeah. And it, I I find it very pure always. Yeah, it's n nice that it's a bit longer. Yeah. So I have the feeling that I can still play with it. Yeah, you can do everything. Well, you can put it in a wax. You can put it in a clay. You can also make it a little bit more boyish if you like, because you can uh, set the lines more straight and hard with a gel. So it's, it's a hairstyle you, you can play with. Mm -hmm. And when we would take it into a clipper line, you don't play with it anymore. And the, the, what I, yeah, I don't like... But it grows quickly. Now, yeah, now what I lo don't like about a, a clipper cutter is that all the hairs are uh, in the same length. So they grow in the same length. So it looks uh, a little bit like a head when you have for uh, a month. All the hairs grow about a centimeter, so they are about about a, a, a one and a half, two centimeters long in all length, in the same length. So that's what I don't like about clipper cut hairstyles. And what I like about this hairstyles, but this grows like a, 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 a roof, the, the, what you, you see how they make, I don't know how you call it, weet you that? I don't know. 
this, uh, this grows all together and uh, walks into a line and never gets stick, sticks out because all the hairs are uh, connected to each other but in a soft line. Mm -hmm. And when you do it with a clipper, they all have the same hard line. So that makes a difference. Okay. This is also not a military look. And when you do it with a clipper cut, it looks more military. So it's if, yeah, a bit harder on you. Yeah, but I, so <laughs> I like that. <laughs> I like to try it for once and then see. Oh yeah, yeah, and yeah then it's not a problem. Because I've already sort of had this kind of yeah. hairstyle before. Yeah. And I'd like to, to have a clipper cut once to see. Okay, it's not a problem. To try. I will always love you, even with a clipper cut. <laughs> <laughs> for me as a hairdresser, you're the most important guide to tell me what you like or not like. I can only advise what I think and what I feel and what I, but it's my opinion and not yours. So if you like to tr try a clipper cut, yeah, fine with me. Yeah. So we can make photos of this. So you have also photos of this, mm -hmm. and we can always do that next time again. This hairstyle because when you cr have a grow out of a clipper cut, we can also make this again. Yeah. Agree. Agree. Okay. Thank you very much. Okay, starting for the clipper cut. So again, I put on the protection because I need that. Always do. Nice choker. Yeah? Choker. Yeah. <laughs> <They're> very soft. <laughs> mm -mm -mm -mm. Okay, put on a six six millimeter comb. Start on the sides. And now you only see our natural color because the blonde colors are off. And still it's covered, so you don't see your skin. That's very nice because in Holland we have now springtime and the sun will shine this weekend. And what I told you, I now I need especially to go in the opposite lines of her hair to get that real soft clipper cut style. Het was vorige keer ook zo leuk. Je kreeg commentaar op allebei de kleuren ook. Hè? <laughs> Sommige mensen vonden het jammer dat het roze was en anderen vonden het helemaal gaaf. En... Ja, maar dat vind ik, ja. Het is alleen maar leuk. Het is alleen maar hartstikke leuk. Het is wel een mag gevoel, hè? Ja. Dat is niet dik wat helemaal over. Heel raar. Ja. En dan weet je ook wat mijn lijn af te voelen. Ja. <laughs> Ze had mooie foto's hè, van zichzelf. Ja. Yeah. In die melkbad of zo. Ja, yeah, super mooi. Super mooie foto's man. Ze is een mooie meid is het. Mm -hmm. Een lekker kind is het ook. Ze is echt wel een heerlijke vrouw. 
Die plukt het leven ook hartstikke mooi. <laughs> nou, Olly niet te bek. Dus... <laughs> en nou... I don't want a mallet. <laughs> All at once, it was something like uh, fashion. Yeah. I, I like it with some people, but... Yeah. I think everybody is entitled to do something what he likes. And when you like it, you do it. Because you, it takes only uh, three minutes to get rid of it. So. What I do now is I take a, 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 br a, a hard brush and set out the hairs. Oh, okay. Quite <laughs> good. This is a hard brush. But it's, I can easily lay the hairs that lay between it and just are not uh, cutable by the clipper to stand up so I can take them also off otherwise they stick out when the hair is dry or in the week of coming the weeks So you comb it in opposite lines and then just watch if there are still hairs standing out. The clipper is not perfect to do a hair cut with. Now take off the blade, now take off the comb, sorry, put my blade to the back, then I also have about 5 millimeters and make this, the connection line a little bit softer so the hair grows nicer back. I find it leuk that's a creative idea. Mm -hmm. En je hoeft er veel minder voor te doen. Ja. Nou, dat weet ik al. Kijk, de andere filmpje moet er natuurlijk af, maar dan weet ik al dat ik bijna 8 gig aan filmmateriaal heb. Hè? Mm -hmm. Want het is allemaal HD kwaliteit, dus dan zijn gewoon 8 gigabyte uh, oh. timmeren. Ja. Yeah. So far, this hair style. So now I take off the small hairs with my brush. It feels wonderful.
nog een paar van kleine rot dingen die daarvoor zitten. Die zitten ook hier nog een paar kleintjes zitten. That's what I don't reach with my clipper blade. I do it with comb. That's the nice thing about a large flat comb. You can do a lot with it. Okay, I put on a six six millimeter. Calm. Start on the sides. And now you only see our natural color because the blonde colors are off. And still it's covered so you don't see your skin. That's very nice because in Holland we have now springtime and the sun will shine this weekend. And what I told you, I now I need especially to go in the opposite lines of her hair to get that real soft clipper cut style. Maar als vorige keer ook zo leuk, ik kreeg commentaar op allebei de kleuren ook. Hè? <laughs> Sommige mensen vonden het jammer dat het roze was en andere vonden het helemaal gaaf. En... Ja, maar dat vind ik, ja. Het is alleen maar leuk. Het is alleen maar hartstikke leuk. Dat mag te voelen. Ja. Dat is niet dik wat helemaal Heel over. raar. Ja. En dan weet je ook wat mijn lijn af en toe voelt. Ja. <laughs> Ze had mooie foto's hè, van zichzelf. Ja. Dat in die melkbad of zo. Dat ja, super mooi. Super mooie foto's man. Ze is een mooie meid is het. Mm -hmm. Een lekker kind is het ook. Ze is echt een heerlijke vrouw. Die plukt het leven ook hartstikke mooi. <laughs> Nou, only need to back, because... <laughs> I, don't, I don't want a mallet. <laughs> no, no. All at once, it was something like uh, fashion. Yeah. I, I like it with some people, but... Yeah. I think everybody is entitled to do something what he likes and when you like it you do it because you, it takes only uh, three minutes to get rid of it. So. What I do now is I take a, 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 a hard brush and set out the hairs. Oh, okay. <laughs> mm -hmm. This is a hard brush, but this, I can easily lay the hairs that lay between it and just are not 
the cutable by the clipper to stand up so I can take them also off otherwise they stick out when the hair is dry or in the week of coming for weeks So you comb it in opposite lines and then just watch if there are still hairs standing out. The clipper is not perfect to do a hair cut with. Now take off the blade, now take off the comb, sorry, put my blade to the back, then I also have about 5 millimeters, and make the, the connection line a little bit softer so the hair grows nicer back.